세계적인 언어정보 제공 사이트인 에스놀로그에서 2019년 2월에 발표한 자료에 따르면 전 세계에서 사용 중인 7,117개 언어 중 5천만 명 이상이 모국어로 사용하는 언어는 총 25개입니다. 가장 많은 인구가 모국어로 사용하는 언어 1위는 13억 1천만 명이 사용하는 중국어이고요. 2위는 영어라고 생각하실 수도 있지만 실제로는 약 4억 6천만 명이 사용하는 스페인어입니다. 그 뒤로 약 3억 8천만 명이 사용하는 영어가 3위에 올랐죠. 2위인 스페인어는 총 31개국, 77억 세계 인구 중약 4억 6천만 명이 사용하며 21개국에서 제1년어로 지정하고 있습니다. 특히나 브라질을 제외한 남아메리카 대륙 대부분의 국가들이 스페인어를 모국어로 사용하고 있죠. 6위의 이름을 올린 포르투갈어는 10개의 국가에서 약 2억 8천만 명의 인구가 공용어로 사용하고 있습니다. 중남미에서는 모두가 스페인어를 사용하지만 가장 큰 면적을 차지하고 있는 나라인 브라질만은 유독 포르투갈어를 사용하고 있죠. 여기에는 어떤 이유가 있을까요? 스페인과 포르투갈은 유럽의 가장 서쪽인 이베리아 반도에 서로 딱 붙어있는 이웃 국가입니다. 이베리아 반도는 대서양과 지중해가 만나는 곳으로 세계사에서 자주 등장하는 지역이죠. 포르투갈로서는 왼쪽의 바다를 제외하면 모든 국경이 스페인과 접하고 있기 때문에 역사적으로도 매우 긴밀한 관계를 맺어오고 있습니다. 고대부터 이베리아 반도에는 이베리아인들이 정착해 살고 있었고 로마 제국에 병합된 후로 스페인 지역은 히스파니아, 포르투갈 지역은 루시타니아로 분리되긴 했으나 여전히 언어와 문화, 경제 등 많은 부분을 서로 공유하고 있는 상태였죠. 8세기에 접어들어 이베리아 반도는 우마이아 왕조의 아랍인들에게 정복당했고 그 뒤로 아랍인들의 지배를 받게 됩니다. 아랍인들은 이베리아 반도 대부분의 지역을 아란달루스라 부르며 통치하였는데 이때부터 스페인 지역은 아랍의 영향을 강하게 받는 반면 포르투갈은 무슬림과의 전쟁에 돌입하면서 강하게 저항하였죠. 그 당시 포르투갈 지역을 다스리고 있던 아폰수 1세는 1139년 위리케 전투에서 무슬림들을 상대로 결정적인 승리를 거두었고 포르투갈 지역 내에 있던 무슬림들을 모두 몰아내는 데 성공하면서 꿈에 그리던 독립을 이루게 됩니다. 세월은 흘려 1580년 포르투갈 의회에서는 당시 스페인의 왕이자 포르투갈의 이전 국왕이며 마누엘의 친척이기도 한 펠리페 2세를 포르투갈의 국왕으로 추대하면서 스페인과 포르투갈이 다시 병합되는데요. 이로 인해 펠리페 2세는 기존의 스페인령 식민지뿐 아니라 브라질, 아프리카, 인도에 걸쳐있는 광대한 포르투갈 식민지까지 모두 얻게 됩니다. 하지만 펠리페 2세의 강압적인 통치 방식은 포르투갈인들의 반감을 샀고 결국 포르투갈은 1640년 주황사세를 중심으로 다시 한번 독립전쟁에 돌입하게 되었죠. 전쟁은 오랫동안 이어졌으나 결국 1668년 스페인을 리스본 조약을 통해 포르투갈의 정식 독립을 승인하기에 이릅니다. 그렇다면 스페인과 포르투갈이 재병합되기 전 양국가가 활발하게 식민지 확장에 열을 올리고 있던 당시의 상황을 한번 살펴볼까요? 15세기 대항해 시대의 포문을 연 것은 포르투갈이었습니다. 오래전부터 실크로드를 통해 유럽에 유입된 아시아의 향료와 진귀한 수입품들은 해당 국가의 막대한 경제적 이익을 가져다 주었는데 실크로드와는 거리가 멀었지만 대서양에 가장 가까이 있던 포르투갈은 육로가 아닌 바다를 통해 직접 항로를 개척하기로 하였죠. 그 당시 유럽은 강대국이었던 프랑스와 영국이 서유럽의 패권을 두고 백년전쟁을 벌이느라 국력을 소비하고 있었고 이탈리아와 프랑들레의 도시들은 모두 지중해 무역에 몰두하고 있었습니다. 이때 포르투갈이 해양대국으로 될수 있도록 도전적인 탐험가 인물이 등장하였죠. 바로 항해 왕자로 불리는 포르투갈 아비스가의 엘리케 왕자입니다. 엘리케 왕자는 포르투갈의 해양 개척을 이끌었던 아비스가의 일대 왕인 주황 1세의 셋째 아들이었는데요. 주황 1세는 1385년에 포르투갈의 왕으로 즉위하여 아프리카 북단의 세우타를 정복했습니다. 이는 포르투갈의 첫 번째 해외 식민지 개척이었죠. 세우타에서 자란 젊은 엘리케는 아프리카라는 대륙과 더 넓은 세상, 그리고 포르투갈 국력 상승을 위해 무역 확장을 고민하게 됩니다. 엘리케 왕자는 대서양을 바라보며 모두가 불가능하다고 한 해양 개척 준비를 하였고, 이탈리아에서 조선공, 항해 장비 기술자, 천문학자 등을 불러모았죠. 
그리고 마침내 1419년 아랍의 어선을 변형한 카라벨이라는 신형 원양항의 선박으로 아프리카 남방으로 향하는 항해에 착수합니다. 그는 자르코와 테이세리아 등을 파견하여 마데이라 제도를 처음 발견하였고 1427년에는 아조레스 제도까지 닿습니다. 이는 유럽 국가에 의한 최초의 대항항해로 마데이라와 아조레스 제도는 이후 아프리카 남단을 돌아 인도로 가는 항로 개척과 남아메리카로의 영토 확장 전진기지로 핵심적인 역할을 담당하게 되죠. 엘리케 왕자는 1434년 탐험가인 질 에아네스를 파견하여 당시에는 누구도 가지 못했던 보자도르 곳에 도달하는 데 최초로 성공합니다. 이로써 엘리케의 탐험사업 성공에 대한 소문은 유럽 전역에 퍼졌고 교황을 비롯한 여러 곳에서 전폭적인 지지를 받은 포르투갈의 해외 개척 사업은 더욱더 탄력을 받게 되죠. 이후로 포르투갈은 세네갈, 카보베르네, 적도기니, 쌍투메 프린시페까지 진출하게 됩니다. 포르투갈이 적극적으로 대항해 시대를 개척해 나가고 있는 동안 스페인은 여전히 카스티아, 아라곤과 나바라 등과 같은 소왕국들로 분열되어 있었는데요. 또한 이베리아 반도 남부에는 이슬람 왕국이 여전히 기세를 떨치고 있던 탓에 스페인은 국내 사정을 확실하게 정리하는 것이 더 급박한 상황이었습니다. 1469년 드디어 바야돌리드에서 카스티아 왕국의 이사벨라 여왕과 아라곤 왕국의 페르난도 왕이 결론함으로써 두 연합 왕궁이 이베리아 반도의 주도권을 쥐게 되죠. 1482년 스페인에서는 원정대를 파견하여 아프리카의 카나리아 군도를 점령합니다. 이로써 스페인 역시 최초로 해외 영토를 갖게 된 것이죠. 그리고 1484년 대항해 시대의 대표적인 인물이라 할수 있는 그가 등장합니다. 이탈리아 제노바 출신의 탐험가인 크리스토퍼 콜럼버스는 포르투갈의 왕이었던 주황 2세를 찾아가 대서양 항해 탐험을 제안하는데요. 하지만 그 당시만 하더라도 아프리카의 최남단을 지나는 희망봉 루트를 준비 중이던 주황 2세가 콜럼버스의 제안을 거절합니다. 이에 콜럼버스는 바로 스페인으로 발길을 돌리게 되죠. 당시 스페인은 카스티아와 아라곤 왕국이 아직 병합되기 전 상황이었습니다. 카스티아 여왕인 이사벨라 여왕과 아라곤 왕국의 왕 페르난도 2세가 카스티아를 공동 통치하고 페르난도가 아라곤 지역을 단독으로 통치하고 있었죠. 콜럼버스의 제안을 들은 이사벨라 여왕과 페르난도 부부는 포르투갈과 마찬가지로 처음에는 거절하였으나 끈질긴 설득에 결국 이사벨라 여왕이 콜럼버스의 제안을 받아들이게 됩니다. 이사벨라 여왕은 콜럼버스를 해군 제독에 임명했고 그가 발견한 것의 10%를 콜럼버스에게 주겠다는 조건으로 선박 두 척을 투자하며 승무원도 지원해 주었습니다. 이렇게 하여 크리스토퍼 콜럼버스의 신대륙을 향한 항해가 본격적으로 시작된 것이죠. 콜럼버스는 총 4차례에 걸친 항해를 통해 본인은 죽을 때까지 인도라고 믿어 의심치 않았던 아메리카 대륙을 발견합니다. 스페인의 지원을 받아 콜럼버스가 발견한 아메리카 대륙의 존재로 인해 대항해 시대는 새로운 전환점을 맞이하게 되는데요. 당시 아프리카 대륙을 지나 아시아를 오가는 동쪽 항로에 총력을 기울이던 포르투갈에게 콜럼버스의 신대륙 발견은 청천벽력과도 같은 소식이었습니다. 게다가 콜럼버스가 발견한 서인도 제도는 스페인과 포르투갈 사이에 영토 분쟁을 일으키게 되었죠. 양국은 1479년 이미 교황의 칙서에 의해 아프리카 기니와 보자도르곳 남쪽의 땅은 포르투갈에게, 북쪽의 땅은 스페인에게 소유권이 있다고 인정받은 상태였습니다. 당시 포르투갈은 아프리카 최남단의 희망봉 루트 발견에 성공하면서 막대한 해상 장악력을 자랑하고 있었죠. 1479년 교황의 칙서에 따르면 콜럼버스가 발견한 서인도 제도는 보자도르 곳의 남쪽이므로 포르투갈의 땅이 되는 것이고 이는 스페인이 포르투갈의 영역을 넘은 것이었습니다. 이에 포르투갈의 주황 2세는 교황 알렉산드르 6세에게 이 문제에 대한 해결을 요청하게 되죠. 그러나 페르난도와 이사벨라 여왕의 비호를 받고 있던 스페인 출신의 알렉산드로 6세 교황은 1493년 5월 4일 아조레스 제도와 보자도르 곳에서 서쪽으로 100리그, 약 480km 떨어진 곳에 가상의 선을 그었습니다. 그 선의 동쪽에서 발견되는 영토에 대해서는 포르투갈의 권리를 인정하고 그 선의 서쪽에서 발견되는 영토에 대해서는 스페인 국왕에게 모든 권리가 있다는 칙서를 공표하죠. 
하지만 이렇게 정해진 가상에서는 현재 브라질 영토의 동쪽 끄트머리 정도만 포르투갈이 권리를 주장할 수 있었던 겁니다. 이 당시 포르투갈이 브라질의 존재에 대해서 이미 알고 있었는지 혹은 전혀 모르고 있었는지에 대해서는 이견이 있으나 포르투갈의 주황이세는 강력하게 항의하였죠. 결국 1년간의 협상을 거쳐 1494년 6월 7일 스페인의 작은 마을인 토르데시아스에서 당시 기준이었던 100리그에서 370리그, 약 1500km 떨어진 곳을 기준으로 하는 새로운 선을 정했습니다. 협정을 맺은 마을 이름을 따 토르데시아스 조약이라 불리는 이 협정으로 인해 현대의 상식으로는 정말 어처구니 없는 일이지만 보시는 지도처럼 세계는 크게 두 개의 방구로 나누어져 스페인과 포르투갈의 잠재적 식민지가 된 것이죠. 참고로 영국 그리니치 천문대를 지나는 본초자호선은 1884년이 되어서야 국제회의를 거쳐 확정됩니다. 자호선은 북극점과 남극점을 최단거리로 연결하여 끈 세로의 선으로 경도를 측정할 때 사용하죠. 토르데시아스 조약으로 정해진 스페인과 포르투갈의 가상의 영토 경계선을 후에는 교황자우선이라는 이름으로 부르기도 했습니다. 아무튼 교황 알렉산드르 6세가 새롭게 그어버린 경계선을 기준으로 남아메리카 대륙의 운명이 바뀌기 시작했죠. 스페인은 서쪽으로 향해 1521년 에레난 코르테스가 아즈텍 제국을 멸망시키고 1532년에는 프란시스코 피사로가 잉카 제국을 멸망시키며 서쪽의 땅들을 차례차례 정복해 나갑니다. 한편 포르투갈 역시 동쪽으로 항해하는데요. 1497년 바스코 다가마가 희망봉을 돌아 인도에 도달하였으며 1505년에는 프란시스코 아르메이다가 인도의 코친을 점령하여 인도 부항령을 창설합니다. 스페인과 포르투갈 두 국가가 세계를 두 개로 나누어 권리를 독점하겠다는 토르데시아스 조약은 유럽의 다른 강대국들의 반발을 불러일으키게 되는데요. 스페인의 가장 강력한 라이벌이었던 프랑스의 프랑스와 일세는 점유한 땅에 대한 실질적인 권리는 점유한 자에게 있다는 논리를 펼쳤고 이 세계의 반쪽을 지배할 수 있는 권리가 아담의 유언장에 나와있다면 보여달라고 반발했습니다. 마찬가지로 신대륙 개척에 적극적으로 뛰어들었던 네덜란드와 영국 역시 이렇게 확정된 경계선에 많은 불만을 가지고 있었죠. 그러던 중 세월이 지나 1580년에 들어서 포르투갈의 왕위가 스페인 왕인 펠리페 2세에게 넘어가면서 양국의 식민지 간 구분은 그 의미가 없어지게 됩니다. 이어 1588년에는 영국 함대가 스페인의 무적 함대를 물리치고 해상권을 장악하게 되면서 토르데시아스 조약도 사실상 유명무실하게 되죠. 그렇다면 최근 채널 내 재생 목록, 10분 상식 세계백과에서 다루었던 브라질 편에서 공용으로 포르투갈어를 사용하는 이유에 대해 짚어보겠습니다. 지금까지 설명드린 토르데시아스 조약대로라면 남아메리카 대륙에서는 스페인이 보장받는 지역이 훨씬 넓었음에도 불구하고 대륙의 절반을 차지하고 있는 브라질은 포르투갈의 식민 지배를 받았습니다. 이는 조약 기준선을 기준으로 보았을 때 아마존강 하구 지역은 모두 포르투갈의 관할이었기 때문이었죠. 당시 유럽인들은 배를 타고 오랜 시간에 걸쳐 머나먼 바다를 항해했지만 직접 내륙 구석구석까지 영역을 펼쳐나가는 것은 쉬운 일이 아니었습니다. 더군다나 스페인인들은 높은 안데스 산맥이 가로막혀 그 진행 속도가 느렸지만 넓은 아마존강 하구를 확보한 포르투갈은 토르데시아스 조약이 유명무실해진 뒤에 아마존강 상류를 거슬러 항해에 올라가면서 현재 브라질 영토를 모두 차지했던 것이죠. 1640년, 포르투갈은 스페인으로부터 왕위 정통성을 되찾으며 독립하게 되었고, 이어 스페인이 혼자 차지하고 있던 식민지 영토를 다시 포르투갈 쪽으로 영입하는 데 주력하게 됩니다. 1654년, 포르투갈은 과랄 앞에서 전투에서 승리하면서 브라질 북부지역에 들어와 있던 네덜란드를 모두 내쳤는데요 브라질은 이러한 과정을 거쳐 라틴 아메리카에서 유일하게 포르투갈의 식민지가 되었고 동시에 유일하게 포르투갈어를 사용하는 나라가 되었습니다. 이렇게 차지한 브라질의 영토는 라틴 아메리카 대륙 전체 면적의 약 50%에 해당하는데 결국엔 라틴 아메리카 대륙을 스페인과 포르투갈이 각각 절반씩 차지한 셈이 되었죠. 이번 영상에서는 전 세계를 2등분으로 나눠 잠재적 식민지로 정한 포르투갈과 스페인의 토르데시아스 조약에 대해 정리해보았습니다. 토르데시아스 조약으로 인해 이베리아 반도의 두 나라 
포르투갈과 스페인은 세계 육지 대부분에서 패권을 장악했고 대서양에 대한 주권을 가지게 되었죠. 16세기에 접어들어서는 두 국가가 수행한 신대륙 개척을 시작으로 유럽 열강들이 그 뒤를 따르게 되었습니다. 유럽 국가들은 포르투갈과 스페인의 항해 독점에 강력하게 이의를 제기했고 시간이 지나며 토르데시아스 조약은 더 이상의 효력을 발휘하지 못하게 되었죠. 그 과정에서 남미에서의 경계선 변경은 토르데시아스 조약의 폐지와 브라질의 탄생으로 이어지게 되었습니다. 세상의 수많은 국가들끼리의 외교 정세에서는 힘을 가진 자의 패권 다툼으로 이어지는 경우가 많이 있는데요. 토르데시아스 조약문은 세월이 지나 2007년 유네스코 세계기록유산으로 등재되었던 만큼 국제관계라는 것은 그 비정함과 냉혹함을 보여주고 있기도 합니다. 아울러 새로운 항로를 개척했다는 측면에서는 대사양 항해를 뛰어넘어 경제, 사회, 문화에 큰 변화를 보인 문명의 증거이기도 하죠. 요즘 어른들이 어린 시절 1980년대 전후로 우리나라에서는 작은 돌멩이 몇 개만 가지고도 친구들과 재미있게 놀수 있었던 땅 따먹기 놀이가 있었습니다. 자기만의 영역을 정하고 돌을 튕겨서 정해진 횟수만의 자신의 영역으로 돌아오면 돌이 지나간 자리만큼 자기 영역이 커지게 되는 게임이죠. 이처럼 인간은 무언가를 가지려는 소유욕에서 나아가 더 넓은 영역을 지배하고 싶어하는 정복 욕구로 인해 다른 지역을 탐하는 일들은 세계사에서 자주 일어나는 현상이기도 합니다. 그로 인해 강대국들이 전 세계를 뒤 흔드는가 하면 약소국들의 사람들 입장에서는 많은 상처와 아픔을 겪는 일이기도 하죠. 전 세계 지도를 보면 현재 북아메리카의 미국과 캐나다의 반듯한 국경선을 비롯하여 아프리카 대륙에 속한 여러 나라의 국경선들이 모두 직선으로 구분되어 있는 것도 토르데시아스 조약에서부터 출발했다고 할수 있습니다. 15세기 후반, 전 세계 영토를 가지고 글로벌한 규모의 땅 따먹기를 시전했던 스페인과 포르투갈의 조약은 지금까지도 그 영향력을 끼치고 있다고 할수 있죠. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.